Sziasztok! Egy kutyaháznak nevezett kis bódékszerű boltocskával indult útjára a Homu VVT, idén betöltötték a 20. évfordulójukat, és kíváncsiak voltunk rá, hogy ennyi idő alatt vajon hováig sikerült eljutniuk, ellátogattunk a kulisszák mögé, leültünk az ügyvezetővel, Juhász Csabával, és egy tartalmas beszélgetés folytattunk vele egy 20 perces interjút, amit most ti is megnézhettek. Fogadjátok szeretettel! Ugye magával, ugye moziszoba tervezéssel kezdtük annó a pályafutásunkat ugye lassan 20 éve. 2002 környékén ugye ott volt a házi mozi csúcspontja. Ugye házi mozit vett, erősítőt vett, tehát ugye akkor ez volt a népszerű. Ugye most azért a piac átalakult azért egy utóbbi 5-6 évben, akár most már 10 is. Ugye szép lassan átment a hifi világ fele, aktív hangfalaktól, sztereogrendszerek, high-end. Tehát valójában is ezt is már átfogjuk, tehát átalakultunk mi is itt szép lassan az utóbbi évtizedben. Házimozi építésről, tehát eljutottunk ez a boltig, amit ugye láttok, és itt megpróbálunk a belépő kategóriától, most mondhatik számokat, tehát nagyon olcsot nem áruljuk, tehát nem nyúlunk olyanba bele, ami, amit nem tennénk mi otthonra be. Gépjármű, klímatechnikai cégnél dolgoztam, tehát ez valójában ez nem titok. A hobbiból indult az egész. Tehát ugye manapság ugye mi a hobbija egy fiatalnak, férfinak? Telefon, számítógép, de akkoriban azért 20 évvel ezelőtt azért ez a zenehallgatás volt. Zenehallgatás kocsi, nem volt telefon, nem volt új számítógép még, tehát ebből látszik, hogy na azért öregszünk, öregszem. És valójában a hobbi volt, és onnét indult el. Én is otthon vettem megősítőket, hallgattam, és úgy valahogy úgy jött egy ötlet, hogy kéne csinálni mozi szobákat. Tehát megtervezni, segíteni, aki nem ért hozzá. És hát igen, emlékszem, hát nem volt könnyű, hát 2002-ben szógolapoztunk. Tehát én emlékszem olyanra is, hogy kinyomtattunk tízezer szógolapot, és hetekig, napokig jártam a várost. És postaládába dobtuk be, házi mozi tervezés, kivitelezés, akarsz valamit, akkor keres minket. Tehát ez, ez ugye az érdekes volt, na és utána szép lassan az ez csak felfutott, nehézkesen. Tehát nem mondom azt, hogy pénzben is az elején, hogy bele tudtuk volna rakni több millió forintot és akkor úgy elindulni, hanem szép fokozatosan. Szerintem, ha volt százezer forintom erre, akkor sokat mondok. Nehéz időszak az, hát nem azt mondom, hogy mindig van, de kihívás mindig van. Tehát azt mit nevezünk nehéz időszaknak? Tehát akár mostan is az, akár két évvel ezelőtt is volt a Covid, akár 2008-ban ugye a, ugye a válság, vagy amikor kezdtük, akkor nem volt pénz. Tehát valójában kevésen időszakot tudnék mondani, amikor azt mondanám, hogy, hogy, hogy nem volt. Inkább én most mondom, most lehet, hogy mostani időszakban is nehézkes, ugye rezsiár, stb. stb. De most mi jól állunk, ugye a mostani, mostani időszakban, de, de átmentünk mindenen. Tehát új ötletek kellenek, mint például most is, ugye nagyon sok mindent próbálunk, akár jócsuk csatornánkat felépíteni, akár az üzletet növelni, új termékeket. Tehát nehéz időszak egyet jelent, a bele kell állni. Jobban kell csinálni, új dolgokat kell csinálni. Tehát a nehéz időszak nekem az azt jelenti, hogy Kívás. A kívás meg meg kell oldani. Nagyon nagy a, a termék kínálat. És ebből kiválasztani egyet azért egy-kettőt nagyon nehéz, de ugye pont beszélgettünk itt a kábelről, például a kábelben most viszik a QID kábeleket. De valójában ugye, hogyha ilyen globálisan nézem, akkor elment a stereo felé egyértelműen még jobban. Tehát veszek egy stereo erősítőt, hozzáteszek egy hócsugázót, állóhangfalat, streamet veszek. Tehát valójában, hogyha kategóriát nézem, akkor ez. Márka, ott meg majdnem minden jön. Tehát, a, a, tehát annak a híve vagyok én, vagyis itt a cégnél szinte mindenki, hogy tartunk nagyon sok mindent, jöjjön be az ügyfél, és válasszon. Tehát ne én nekem kelljen azt mondani, hogy nézd ide, ez milyen jó, és van két pár hangfalam, ezt a két pár hangfalat kell választanod, mert nekem az a kettő van, ugye? Nem, itt van 45 pár hangfal, és lehet, hogy nekem az a design nem tetszik, de lehet, hogy neki ez tetszik. Tehát nehéz így mondom kiagadni. Tehát nem, ö, ugye van ez a Márka függetlenek vagyunk című, nagyon sok cég használja. 
már próbálkozunk mi is ezzel. Tehát az, hogy nem nyitjuk májuk az ügyfélre, hogy ő mit szeretne. Tanácsot adunk, hogy szerintünk abban a kategóriában mi a jó hangfal, mi a jó az erősítő, mire figyeljen, de nem minden ágon azt akarjuk eladni. Persze, hogy favorizálunk egy bizonyos szintig. Itt kérdés az, hogy ez átlép egy olyan hatát, amikor akkor is azt akarom eladni a saját termékemet, amikor meg vagyok győződve, hogy a másik jobb lenne. Tehát ilyen szempontban nézz a márka függetlenségnek mondani magunkat, mert azért ez egy, ez egy hazugság, csak ezt próbáljuk arra felé terelni, hogy az ügyfél ki tudja magának választani a legjobbat. De persze ott van a, a háttérben a kis ördög, hogy, hogy ilyen saját termék, saját termék. És az, aki azt mondja, hogy nincs, az hazudik. Tehát én ezt így értettem, ezt a próbájukat, hogy, hogy... De hogyha szétnéztek itt is, hiába vannak saját termékeink, több nem saját terméket látok, mint sajátot. A csapat az most már lassan, ugye Péter kollega, kollega, nem is kollega, hanem ő benne is van a cégben, részvulajdonos. 2002 óta velünk van, a Zsolt, becenében Dugó, Ugye ezt azért meg kell említenem, hogy, hogy ez hogy fontos hozzátartozni, mert mi Zsoltnak nem szólítjuk, csak a dugó név az meg ilyen furcsának tűnhet nektek, neked is. A dugó az 2010 óta, a Péternek a feladata, a, ő a műszak is, tehát ő nagyon jól ért. Tehát a műszaki összekötöm, kimegyek, beállítom, bekalibrálom, ügyféle jó tud beszélni, minden műszaki kérdés meg tud válaszolni, illetve a az építésnél is, ugye ő nagyon jó szakember, forgaszt javít, hangszót javít, elektronikába belenyúl, tehát valójában ilyen mindenes a műszaki téren, a dugó kollega, Mr. Webshopunk, egész nap ott ül a gép előtt, egész nap telefont kezel, ott ül a gép előtt, minden, minden percben azt csinálja, javít valamit, árat javít, képet tesz föl blogba tesz fel. Ez egy nagyon nehéz munka, tehát könnyűnek tűnik, de egész nap azt csinálni azért megterelő, úgyhogy így felek is foglalkozik. Mentek, jöttek emberek tőlünk is el most, de ugye ez a csapat magja, ugye illetve én. Én ugye vezetem a céget, illetve ami az én feladatom, az a moziszoba tervezés, az mindig ám hárul. Ugye régebben kiszerkeztettem, a későbbiek folyamán ugye számítógépen Ugye szerkeztem ki, tehát a moziszobát a elejétől a végéig azt én tervezem meg az utolsó csavagig. Ugye ezt az elé nem is mondtam, de ugye amikor ezt elkezdtük, ugye mi az alap, amiért én ezt tudom csinálni? Tehát az ügyfeleket azért meg kellett győzni, vagyis adni neki egy olyan biztosítékot, hogy te tényleg jól tudod csinálni, vagy értesz, amiért csinálsz. És 2004-ben jelentkeztem a George Lucasnak a farmján lévő, ott volt egy ilyen mozi technikai tanfolyam, ez a Skywalker Ranch, egész jó volt amúgy, és ott ugye volt egy ilyen több napos fejtágítás, ami oklevelet is kaptam, illetve ugye a THX is föltett ugye maga az oldalára, és ott például nagyon sok olyan infót tudtam megszerezni, ami ugye fontos volt. Akár mai napig is használom azt a tudást, amit ott 2004-ben megtanultam. Vagy például adtak egy ilyen nagy, mit tudom én, 500 oldalas kis könyvecskét, és abban benne van minden képesen, hogy hogy tervezi a szobát. És hogyha van valami nyugöm, azt mondom, hogy uh, valamit nem tudok, vagy már nem emlékszem, hogy mondjuk hangfalat, hogy tegyem, álló hullámok, hogy jönnek ki, előveszem, és akkor megnézem, és na, akkor biztos. Na, tehát az nagyon fontos, tehát visszatérve itt a moziszoba tervezéshez, itt a múltban nagyon sok uh, tudást adott ez a tanfolyam. Ugye itt a moziszoba terv, ugye voltatok is uh, ugye a moziszobáinkban, például ugye a, a 15. kerületi moziszobában, ott a tervezés az nem 5 perc, tehát például amit ott láttatok akár uh, mennyezetet, az a csillagos égbolt, fával, akusztikai abszolberrel uh, kombinálva, azért, azért heteket tudok ott ülni a gép előtt, amíg egy ilyen kialakul. Tehát ott az utolsó beszúgása a csillagos égboltnak, a akusztika hogy legyen, tehát um, tehát ez nem egy egyszerű művelet, tehát, tehát nem úgy van, hogy leülök mozi szobát tervezni, és akkor megvan egy nap alatt. Tehát például azon a szobán szerintem negyed évig terveztem, jó persze nem minden nap, de változtat, ezt teszek bele, tehát eléggé sokrétű, gondolni kell mindenre. Egyértelműen miattunk, tehát maga a csapat miatt. Tehát, ha megnézem, ugye a Zsoltit is, aki a webshopot csinálja, a telefont mindig úgy veszi föl, mindig kedves, odafigyelni a hibákra, 
a hibák vannak, akkor vállaljuk a felelősséget, megpróbáljuk megoldani. Rugalmasak vagyunk időpontilag mindenből, tehát itt is, hogyha ide lejön valaki, illetve a Péter is ugyanezt. Tehát valójában itt, a, ha a csapatot nézem be, a magamat is, próbálunk nagyon személyes kontaktus kialakítani mindenkivel, vagyis mindenkivel megpróbáljuk megtalálni azt a megfelelő hangot, ami, ami hozzáillik. Mert ugye valójában ez a legnehezebb. Tehát amikor valaki felhív oldítva, hogy postát véletlenül elkavartuk, akkor azt is lehet az úgy kezelni, hogy, hogy a végén csak elégedett legyen az ügyfél. Vagy akár az szoba építésnél, hogyha mondjuk valakinek én megterveztem, azt mondta a tervné, hogy jó, de a végén azt mondja, hogy mégse jó, az ugye problémás tud lenni, mert ugye csomó pénzidő elment, de akkor is lehet ö, olyan megoldásokat találni, amivel az ügyfél is, nekünk is jó, tehát kompromisszumot, tehát azt mondom, hogy inkább az, hogy a csapatunk egy, tehát jó felkészült, nem kérdés, hogy, hát most mondta, hogy jók vagyunk, illetve ügyfélkezelésből is. De hát ez a sok év, ami azt megtanultuk, tehát ez 2000, tehát 20 év, tehát 20 év alatt megtanulsz az emberekkel bánni, 20 év alatt megtudod, hogy bejön valaki, akkor megállnéz és majdnem tudod, hogy mit szeretne. Tehát meg, ugye az erősséget nézem, ez az üzlet. Ugye nagyon sok helyen voltunk, tehát ez már lassan a négy költözésünk a 20 év alatt. Első helyen, ahol voltunk, az egy kis kutyaháznak neveztük. Tehát 2002-től 2004-ig egy kutyaházban voltunk, az volt a neve. Ez egy 6 ötös helyiség volt, és pont. Utána abba költöztünk el, utána egy kicsit nagyobb, a 85 négyzetméterben. De mindig hiányosak voltunk. De hát ugye, amit mondtam is, 100 ezer indultunk, tehát nehéz volt. A forduló pont az, hogy az, beköltöztünk a 17-et Ovoni utcába, ahol tudtunk kácsolni moziszobát magunknak, eladótér volt, de az sem. Tehát ott nagyon jó volt, hogy volt moziszoba, de mégiscsak egy családi ház. Tudod, hogy hányszor megkérdezték azt, hogy itt laksz-e? És ez, és, ez, és ez nagyon gomboló amúgy, mert nem laktunk ott, az egész alga szolgált. De mégis az ügyfelek, amikor bejöttek, mivel itt laksz kérdéssel kezdte, mondjuk volt egy bontott, bármilyen mondjuk azt mondom, hogy volt egy bontott házim az elősítő, mert mondjuk 800 ezer forintért. És mondja, hogy azt nem viszi el, mert nem bízik meg. Tehát volt ott egy kis bizalomhiány. Én nem tudom, a környezet miatt valószínűleg. Tehát, és utána ugye eldöntöttük, most már négy évvel ezelőtt lassan, hogy elköltözünk, és nem béleménybe, hanem ezt az üzlethelységet itt megvettük a a home centerben. Itt nem családi ház, nem fogja azt megkérdezni, hogy itt laksz-e. Viccesen hangzik, de tényleg, hogyha itt ki van állítva egy készülék, és én azt mondom az ügyfélnek, hogy ez utolsó darab, ez itt volt kiállítva, elviszi. Persze, lehetne még fejlődni, szeretnénk is, szeretnénk így szépen terjeszkedni itt a, itt a home centeren belül, és nincs megállás. Tehát egyértelműen a cél az az, hogy most legjobbak, ugye ez egy nagyon hülye szó, de jók legyünk. Tehát azt mondom, hogyha Magyarországot nézzük ezt a piacot, akkor igenis ott legyünk az első hágamba. Ez mi a cél. Valójában a projekt az maga a cég. Tehát ami a büszke vagyok, meg a fiúk is büszkék, az maga a, a cég, amit közösen felépítettünk 20 év alatt. Tehát a legnagyobb büszkeségünk, a semmiből elindultunk és így tartunk hogy ezen a helyen vagyunk, tudunk bővülni, márkaiglag, tényleg nagyon sok minden itt van. Tehát egy teljes kerek kezd lenni az egész. Én szeretem a kereskedelmet, szeretem a eladni, bejön valaki, jót vesz. De 2002 óta is az motivált mindig, hogy alkossak valamit. És ugye nekem a mozi szoba jutott, vagyis nekünk, mert ott tudunk alkotni, tehát ott tudunk megcsinálni azt, hogy hogy kapunk egy beton kockát, és, és abban csinálunk olyan mozisztot, amit láttatok. Mert ez egy kihívás, egy alkotás. És az, amikor papíron megcsináljuk, szenvedünk vele, kimegyünk, és a végén elkészül egy ilyen szoba, annál nagyobb elismerés nincs magunknak. Tehát jó ránézni, alkottam. Tehát és, és azért ez még mindig benne van a home movie-nak gényeibe, ez az alkotás, ami sose fog elveszni, mert ez kell, ez nekem kell. Tehát az, hogy nem csak ez, hogy bejön, elviszi, bejön, elviszi, nem. 
nekünk kell ez az alkotás, gének benne van az, hogy, hogy legyen valami eredménye a munkának. A mozi szoba, tehát az, hogy én nekem ez egy alkotás. De ugye azért fontos, mert ugye akkor lehet jót csinálni, meg én is akkor tudok jót tervezni, hogyha a végét érzem, hogy, hogy ez egy fontos. És nem, ugye persze fontos az ügyfélnek is, hogy elégedett legyen, sőt, ugye azt mondom, a legfontosabb. De ott kérni az első kettő helyen annak is, hogy ez nekem is legyen ugyanolyan fontos, mint az ügyfélnek. És az a kettő, amikor találkozik, amikor én is ugye ezért csinálom alkotás, az ügyfél meg ugye megtalálja a számítását, mosolygás van a fotelben. De ez nem csak mozi szabály igaz, akár hogyha tényleg bejön ide valaki, és megtalálja neki megfelelőt. Az is ugye a legfontosabb. Nincs megállás. Főleg most is, gondolom nem a, tehát ez az időszak is, lehet, hogy jön most egy rosszabb időszak, de az akkor se algó szól, hogy ülök és nem csak semmi, sőt szerintem pont az ellenkezője. Persze vannak tervek, ugye a legfontosabb az, hogy mi szeretnénk még nagyobbak lenni, tehát is úgy értem, hogy helyileg. Tehát jó lenne még, hogyha egy ilyen 60, 80, 100 négyzettel még tudnánk bővülni, bővülni, mert annál több terméket tudnánk bemutatni az ügyfélnek, annál több megoldásokat tudunk szolgáltatni. Tehát az elsődleges terv most az, hogy bővüljünk, ez többféleképpen lehet megvalósítani itt, tehát ez egy, az üzlet ez majdnem 5 méter magas, tehát itt végig az egész üzletben akár galériát is lehetne tenni, de vannak lehetőségek másfelé is terjeszkedni. Tehát mindenféleképpen ez a cél, hogy több helyiség legyen még. Tehát mondjuk legyen egy olyan ö, terem is, ami mondjuk azt mondom, hogy ott csak high-end van. Tehát a következő, az, amiben nagyon sok energiát fektettünk, azok a, a tartalom, ugye a YouTube csatornánk, TikTok csatornánk, honlapunk, most új honlapunk készül, ennek is az a fényében, hogy minél több információt tudjuk a legrövidebb úton az ügyfélnek szolgáltatni, vagyis, vagyis hogy ő megtalálja. És ami még van, és fontos, ehhez kapcsolódó, hogy új terméket is szeretnénk, Egyértelműen. Tehát az, amit mondtam, mindig bővíteni kell, mindig új termék, mindig több, minél többet találjon az ügyfél. Ez meg a high-end stereo kategória, tehát egy picit szeretnénk nem is lemosni magunkról, mert ez, ez, ez egy durvát szó, hanem inkább, tehát ugye home movie, mozi. És ez egy kicsit sajnos be is határol minket. Valójában már kezdődött ennek az átalakulása most már 8 éve. Tehát próbálunk nagyon sok sztegeunk van, több, sőt, több sztegeunk van, akár ugye kell high-end, Asher, Bowers 800-as széria. De próbáljuk ezt még jobban szélesíteni, hogy mindenki ne az legyen, ne úgy jöjjön be, hogy házimoz is, hanem úgy jöjjön be, hogy itt mondjuk van hifi, high-end is van hozzá. Igen, ami most fog jönni márkánk, új márkánk, az a Lin, amivel még egy következő szintet fogunk ezzel lépni. A Lin, ha megnézitek, mint ugye mondtam is, ugye, hogy megyünk kell ugye, a házi mozitól ugye, a stereo felé, meg a high-end felé, egyértelműen prémium, illetve high-end egységeket, készülékeket, hangfalakat hiányolok még. Tehát ott lehetne még több a választék. Mert ugye erősítőben, illetve a dagban itt van a Krell, ugye az amerikai márka. Mi a baj a Krell-el? Valójában nincs baj, egy izomautó. Tehát, tehát ránézel, és uh, szép meg minden, de ez a tipikus izomautós jelleg, nagy hanggal, áosztályjal, jó szól, de ugye sokan vannak Magyarországon is, hogy nem ezt a hangot keresik, tehát nem azt a amerikai hangot keresik, mindjárt tudjuk, hogy ez létező, tehát az minden márkának, minden, minden uh, tehát megvan a különböző hangzása, amit ugye ő favorizál. És ugye kéne ezt egy kicsit szélesítenünk, és uh, itt jön képbe a Lin. Ez egy skót uh, helyen gyártó. A polc sugárzó, most mondok egy példát, az 1 millió fontos polc sugárzótól a 40 milliós álló hangfalig, aktív hangfalig mindene van. Daktól kezdve 1 millió tola 30 milliók mindene van. Tehát valójában egy lemezjátszó. Sound deck, ugye nagyon híges, tehát ugye analóg, ami még fontos, ugye nálunk még hiányos. Nagyon, tehát ő is rendszerbe gondolkozik, tehát hogyha majd ide bejön valaki, azt mondja, hogy ő jó hangot szeretne, nagyon precíz megépítéssel, egyedit. A Linné megtalál mindent. Amit ő letett az asztal, és ahogy szól, ahogy kinéz, ahogy megépítették, ahhoz képest Magyarországon 
azért nem volt befuttatva, hogy ez, ez, egy, ez, egy, ez egy jó is, létező is. Milyen múltú májka. Tehát itt nekünk azért lesz vele gondunk, idézőjelben. Tehát ami ezt mi visszaítjuk arra szintén, hogy igenis van lén, és hogyha neki én egy jó dakot szeretnék, akkor, akkor igenis meghallgatom a lint, legalább. Vagy megnézem, vagy a hangfalát megnézem. Tehát a cél az, az valójában ez. Hogyha tetszett ez a videó, és a jövőben szívesen néznétek hasonló kulisszák mögött jellegű részeket a jövőben, akkor írjatok kommentet, nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Két cikk olvasása vagy két videó nézése között nem csak Instagram profilunkra, hanem nemrégiben elindult TikTok fiókunkra is érdemes ellátogatni. Találkozunk a következő részben, addig is jó zenehallgatást, filmnézést kívánok mindenkinek, sziasztok!